在《甄嬛传》中，有一位美貌仅次于华妃的丽嫔，这便是原著中特意提到过那位被一夜性三次的丽嫔。这亏是恩宠非常，那为何仅因为苏培盛的一句话，他就被撤去了绿头牌，彻底失宠呢？三点原因，请听我细细说来。首先是丽嫔自身的原因。丽嫔第一次正式出场是在给皇后的请安中，当时华妃以新茶旧茶讽刺皇后年老色衰。这是去年的龙井吧？娘娘还没喝完啊。旧时的茶，即使存放的再好，也有股子霉味儿。皇后也以华妃没有子嗣回击。宜妃多子，先帝爷当真宠爱。华妃听后心中不快，起身便直接走了。时候不早了。臣妾先告退了。而丽嫔也在华妃离场后果断告退，还给曹贵人光明正大的使眼色。其实从这里我们就可以发现，丽嫔与曹贵人不同。曹贵人在接受到丽嫔的眼神后，并没有当即离开，而是等待六宫嫔妃一起离场。那么丽嫔呢？她直接跟随华妃离场，这便可以看出丽嫔的愚蠢以及不懂假装，并且自己走也就算了，还要如此明显的给曹贵人使眼色，俨然一副拉帮结派的小人嘴脸。毕竟虽然当时是华妃独大六宫，但是皇后毕竟是皇后，多少要顾及皇后的颜面，不要如此明显在后宫中隐藏自己的锋芒与感情。方为生存之道。虽然丽嫔并不知晓，那在这波诡云谲的深宫中，她又如何安稳生存呢？有这样的莽撞愚蠢的性格，丽嫔的下场其实十分显而易见。再便是丽嫔的家世，在原剧中并没有可明确的提及过她的家世。但是丽嫔是华妃一派，若丽嫔出身高门贵族，皇上不会允许她与华妃交好。因为华妃的哥哥年羹尧本就势大，皇上早有戒备之心，怎么可能会容许华妃在后宫中扩大势力？其实这早有暗示，比方说当年在王府中，一同出身将门世家的端妃与华妃交好，但是华妃被害以至于小产。被我安排要是你端给我的，整个王府里，就你与世无争，我才信你两分。可是没想到你这么狠毒。竟下了药打下我的孩子。我们由此了解到，华妃一直把小产这事儿算在端妃头上，但这件事情的主谋其实另有其人。从皇上与太后的一次谈话中，我们便可以知道，当年年妃有孕，儿子不得已杀了自己的孩子，焉能不痛？当年的事。既然借了端妃的手，这就代表是皇上杀了华妃的孩子，而不是端妃。因为皇上不会允许华妃生下皇子，也不会允许华妃继续与端妃交好，所以他才会设计端妃去送那碗安泰药。这样一来，华妃的孩子没了，两个将门之女也成为了仇人。皇上真是好算计。所以，如果丽嫔家世很高，皇上是断不会容许他与华妃亲近的。一个家世不高的嫔妃，没有母家的庇护，在深宫中的命运不得而知。其次，就是皇上对丽嫔产生了不满。皇上第一次抱着甄嬛回到碎玉轩后，发现碎玉轩伺候的人很少。婉贵人做常在的时候，就你们几个人伺候着。是，臣妾需要静养，也实在不需要那么多奴才伺候。那也不像话。于是开始问话：“谁是这宫里的掌事宫女和太监？”锦溪紧接着答话：“回禀皇上，奴婢崔锦溪是碎玉轩的掌事宫女。碎玉轩无首领太监，原本的首领太监康禄海两个月前被丽嫔娘娘叫了去当差了。”皇上听了锦溪这一番话，便知丽嫔欺负过甄嬛。如今皇上与甄嬛浓情蜜意，自然见不得有人欺负甄嬛，那么他的心中便会对丽嫔产生不喜。当然，皇上对丽嫔不满，其实还有更重要的原因。皇上在得了甄嬛这个可心眼儿后，就想着向太后引荐甄嬛。什么时候皇额娘得空，儿子让婉贵人过来，您多调教调教他。但太后却似乎对甄嬛颇为不满，并没有接受皇上这个提议。这后宫里的女人啊，比花还多。那贵人呢，就像是开满了遍地的小花，到处都是。等他有了出息，熬到嫔位，哀家再见吧
。听了这话的皇上自然是十分疑惑，为何太后无端对甄嬛不满呢？那便只有一个原因：有人在太后跟前嚼舌根。那么这个人是谁？皇上的第一猜测就是花妃。于是皇上在离开太后寝宫的时候，便向在太后身边伺候的竹溪姑姑问起：“孙姑姑，这两日皇额娘身子不好，华妃来探望过吗？”竹溪姑姑可是宫中的老人了，自然懂得皇上的意思。听了之后便答话：“华妃娘娘协理六宫不得空，起早皇后娘娘来看了太后，侍奉了汤药就走了。倒是昨儿丽嫔娘娘来过了，陪太后还唠了好一会嗑呢。”这一番话中提及了三个人，可谓是一石三鸟。一是华妃，竹溪说她未曾来过，皇上就会觉得华妃不敬太后。太后病了这么久都没来看望过太后。二是皇后，竹溪说她来过，但是侍奉完汤药便走了。这也就是在告诉皇上，皇后并没有多说什么。这也树立起了皇后端庄贤惠的形象。最后便是丽嫔，竹溪姑姑的话无疑就是在暗示皇上一件事，那就是背后嚼舌根的其实是丽嫔。听了竹溪姑姑的话后，皇上自然懂了其中缘由。皇上九五至尊，岂会容忍有人逆他的意？更何况是在他的眼皮子底下算计他心爱的甄嬛。这样一来，皇上对丽嫔的不满便到了顶点，已经不会再打算宠幸丽嫔。那么，在皇上身边侍奉多年的苏培盛又怎会不知？当时竹溪答话时，苏培盛可就在边儿上，陪太后还唠了好一会嗑呢。丽嫔。从这个表情，我们就可以知道，苏培盛听完竹溪的话后，该如何处理丽嫔，他心中已有思量。最后一个原因，便是苏培盛对丽嫔其实也有不满。甄嬛得宠后，以前离开的太监康禄海便想重新回到他身边，于是便在御花园给甄嬛献殷勤。奴才听说小主进封为贵人，一心想给小主请安问好。恰巧被丽嫔撞见，接着便说出了这样一番话：“他呀。”一心想攀高枝，朝三暮四，都说太监是没根的东西，一点心气儿都没有。从这番话便可以得知，丽嫔十分厌恶太监，自然也不会尊重太监。如今她不得宠时尚且如此，更何况之前得宠之时呢？那么同为太监的苏培盛肯定也不免被她羞辱过。之前得宠的余婴儿折磨苏培盛的徒弟小夏子，让他徒手剥核桃。这皇上要吃核桃仁。你手烂了又算什么？在余婴儿失事后，苏培盛便让小夏子报仇，不把咱们太监当人，这会儿还不是落在太监的手里。小夏子，在。之前师傅让你忍，这会儿别忍了。可见苏培盛一向有仇必报，也见不得旁人羞辱太监。丽嫔如此言行，苏培盛怎么可能不知道？如今有了机会，他自然不会手软。在多重因素的作用下，丽嫔失宠已经是必然的。于是，在皇上要挑选绿头牌时，苏培盛便会说出那句话：“这丽嫔娘娘的牌子，这怎么都沾上灰了？拿回去重做一块。这两日啊，就别随着送来，让皇上翻牌子了。”而这便是丽嫔失宠的整个过程。在深宫之中，不懂隐藏锋芒，就必然难以生存。丽嫔鲁莽愚蠢的性格，使得她失去圣心，其实是必然的。《甄嬛传》中有这么一个大喇叭，它是八卦的源头，把消息传给各宫各院。他发的朋友圈可以惊动后宫前朝，他就是有些喇叭在身的小夏子。这期咱们就来唠唠小夏子朋友圈那些事儿。第一条，小夏子暗示安陵容转发他的朋友圈，上明察此事。因为刘本的证词明确，加上贾运事件本就疑点重重，所以皇上下旨恢复了沈眉庄的位分。但只是恢复沈眉庄的位分这个做法，让甄嬛很不满。甄嬛认为华妃这个始作俑者是一定要受到处罚的，所以甄嬛明里暗里都在暗示皇上处置华妃。若不是你冒死行此举，朕只怕真的要对不住惠贵人了。这不干皇上的事。是贱人狡诈，蒙蔽了皇上慧眼。皇上不是不知道甄嬛在暗指华妃，但此时城里发生的十亿已经够皇上操心了。他根本分不出心去管嫔妃争宠这档子破事儿
。毕竟，在国家大事面前，嫔妃之间的打压争宠，对皇上来说就是芝麻绿豆大的小事儿。更何况，皇上又在这个时候急需年羹尧的助力，如果这时处置了华妃，对皇上来说百害而无一利。无奈甄嬛步步紧逼，皇上不得已才派人传旨，去太医院传旨。江城、江慎，赐死。华妃，赤夺封号，降为贵人。慢着，赤夺封号，降为嫔。很明显，皇上不愿意在这个时候处置华妃。苏培盛领悟到皇上的意思，提出了一个办法。只是华妃娘娘降位的事儿，如今夜已深了。若要让内务府再传旨。只怕何公都会惊动啊！那就明日传旨。皇上真要处罚人，还怕什么何公惊动？这么做的目的无非是表面上敷衍甄嬛，暗地里又把消息传出去，让华妃想办法自救。而这个传消息的人，自然是大喇叭小夏子。所以，当安陵容假惺惺的前去看望沈眉庄时，小夏子立马把大喇叭对准了安陵容。婉贵人没和小主说吗？抓到害惠贵人的刘本了，真的？小主不信奴才，那就算了。由于小夏子是御前的人，消息十分的灵通，所以安陵容向小夏子打听起详情。结果小夏子口口声声让安陵容相信自己，小主信奴才就对了。抓到刘本，可有人要倒大霉了。是谁？这个不能说，说出来闹起来不好。一个大喇叭，他能使什么坏呢？他不过就是站在吃瓜第一线罢了。安陵容琢磨着，如果把事儿闹大，华妃肯定坐不住。于是安陵容立即让宝娟转发小夏子的朋友圈。刚才经过翊坤宫的时候，里头可还是安安静静的吧？是还安静的，不过以前宫里他说了算，现在让不让他安静，小主说了算。那还不快去，翊坤宫。皇上前脚才吩咐了，闹起来不太好，先把事儿压着。小夏子转头就暗示安陵容把事情闹起来。难道小夏子不想要脑袋了？答案明显不是。小夏子接到的任务就是朋友圈赶紧发起来，让华妃快速收到消息，以便及时想到自救的对策。后来华妃带着江城、江慎求见皇上时，皇上明白华妃肯定是看到了小夏子发的朋友圈，同时华妃也一定找到了将功折罪的办法，所以华妃才会一大早带着太医急着前来求见。可见小夏子的朋友圈消息发送成功。第二条，小夏子把朋友圈发到了皇后宫中。当时年羹尧平定战乱，皇上很高兴，邀请年羹尧以及华妃一块儿吃饭。不料年羹尧嚣张惯了，在宴席上没有规矩，不仅在皇上没动筷前先一步动筷，而且还要求皇上的贴身太监苏培盛给他夹菜。年羹尧的举动让皇上心生不满。皇上清楚，如今的局面，年羹尧是一定要除的。于是，为了更好的除掉年羹尧，皇上小脑袋瓜子一转，当场来了一招捧杀。你用十五日的时间，一举击溃了罗布藏丹经，为朕安定西北，威震西陲，可算是朕的恩人。皇上称呼一个大臣为恩人，这是什么操作？一旁的小夏子愣在原地，开始疯狂向文案。很快，一条“皇上称年羹尧为恩人”的词条走红，小夏子的朋友圈被简秋转发，最后荣登热搜，传到了皇后的景仁宫之中。娘娘，小夏子听得真真的，皇上称年大将军。小夏子为什么要发这么一条朋友圈呢？难道小夏子又不想要脑袋了？很明显，小夏子发这条朋友圈还是皇上授意的，目的还是让小夏子快速把这些消息传出去。皇上称呼年羹尧为恩人这个词条一经传播，不仅不会让年羹尧得到任何好处，反而会让后宫嫔妃、朝中大臣对年羹尧产生不满，从而激起了众人对年羹尧及华妃的忌惮与意见。毕竟前朝与后宫盘结交错，牵一发而动全身。简秋啊
。这天怎么就这么冷下来了呢？西北风起了，是有些冷。要不奴婢给您添件衣裳吧？天冷了。衣裳穿得多，有什么用、啊？皇后都引起重视了。皇后前朝的势力不言而喻，可见小夏子这条朋友圈再次发送成功。第三条，小夏子第一次被迫关闭朋友圈。小夏子虽然是个大喇叭，但小夏子这个大喇叭也不是什么都能说的。小夏子第一次被迫关闭朋友圈，发生在凌云峰。当时皇上被苏培盛骗去甘露寺，表面上是祈福，实际上皇上也想见一见甄嬛。结果，皇上来到甘露寺，不仅没有看到甄嬛，反而还听到甄嬛病了的消息。思还心切的皇上立马从甘露寺赶往凌云峰。此时的甄嬛一心只为回宫铺路，所以甄嬛明知皇上来凌云峰是他们设下的套儿。表面上，甄嬛还要装作不知情，并且还要装出一副她很在意皇上的模样。因此，当皇上看到久别的甄嬛，还心心念念着她。皇上心中五味杂陈，把甄嬛迎进禅房。苏培盛与锦溪看到事儿成，悄悄关上房门退了出去。退出禅房后，苏培盛立马让小夏子关闭朋友圈。今天的事儿，谁要是说出去，就是不要自个儿的脑袋了，明白了吗？明白了，小夏，快走。很明显，苏培盛清楚甄嬛回宫道路艰难。他这么做的目的，无非是等甄嬛和皇上事成。只有甄嬛与皇上生米煮成熟饭了，甄嬛才有更大的把握回宫。所以苏培盛才强迫小夏子关闭朋友圈。因此，当甄嬛成功怀孕，给腹中的小孩谋了个北京户口的时候，没有提前收到一星半点消息的皇后气坏了。你说什么？甄嬛有了身孕？千真万确。奴才亲眼见温太医在太医院配的是安胎药，可宫中并无小主怀孕，能让温太医照顾的也就只有凌云峰的那一位了。可见小夏子的朋友圈实在是太重要了，他发的朋友圈不仅是八卦源头，更是各宫各院斗争之间少不了的消息要塞。《如懿传》中的吉太平究竟是谁？丽嫔、宋芝还是富察贵人？不不不，实际上吉太平并非以上三人任何一人。为啥这么说呢？首先，大伙儿怀疑吉太平是丽嫔的，无非是因为他俩除了位分对得上之外，还因为丽嫔被关入冷宫时，并不是真的疯了。但是咱们来看，如意进入冷宫当晚，吉太平是这么向如意介绍自己的：“我是先帝的吉嫔，可这辈子都没吉利过。”划重点，一辈子都没吉利过，这能是丽嫔吗？绝对不能啊！毕竟当年的丽嫔要才艺没才艺，要才华没才华，单凭自己的美貌就让大胖菊一夜三重，并且伺候甄嬛的奴才还频频巴结丽嫔，为的就是能到有恩宠有位分的丽嫔跟前伺候。这样的人，他凭啥说自己一辈子都没吉利过呢？更何况，当年丽嫔被关进冷宫，是因为华妃给她安了一个疯了的人设。虽然大伙儿都知道丽嫔并不是真的疯了，但是太后都被华妃拉出来替她说话了，谁还会去管丽嫔究竟是真疯还是假疯呢？即使一个疯子，难不成大胖菊还会特意给丽嫔改封号为吉嫔？可拉倒吧，当时大胖菊心心念念的都是甄嬛。他怎么可能还会去理一个疯了的丽嫔呢？其次说吉太平是宋芝的，是因为宋芝没有变疯，并且还恨毒了甄嬛，所以才会不顾一切冲出来刺杀甄嬛。但是咱别忘了，宋芝当时的位分只是一个答应，就算后来渣渣龙因如意为李太平谋位分的事儿。给先帝的嫔妃们都生了位分，宋芝也不可能从一个小答应跳过常在贵人，直接晋升为嫔位吧？更何况宋芝恨毒甄嬛也是因为华妃。想当初华妃把宋芝送到大胖菊身边之后，曹贵人是这样评价宋芝的：宋芝确实有几分小聪明，也颇有姿色，可她太过畏惧华妃，太听话了，因此不足以成大器。也正是因为宋芝奴性太强，什么都听华妃的，导致华妃得知欢宜香的秘密，撞柱而亡之后，宋芝很大可能会殉主，跟着华妃离去。就算宋芝没有殉主，并且还被关进了冷宫，那么她也没有胆量去刺杀甄嬛。为啥这么说呢？咱们来看宋芝受华妃暗示去给大胖菊送吃的，甄嬛故意讽刺宋芝的时候：“宋芝妹妹是用心为皇上择的果子吗？”
，皇上并没有赞不绝口。看来妹妹要好好体察皇上心意才是啊。乔见宋之这副委屈巴巴的可怜样儿了吧？按照宋之的性子，一旦他遇到了什么事儿，他只会想着让华妃来替他出头。他压根儿没有胆量去冲撞甄嬛。再说了，华妃的死对头除了甄嬛之外，还有宜修。宋之一向对华妃唯命是从，他怎么可能会在冷宫中提点宜修的后人呢？最后猜及吉太平是富察贵人的，除了说富察贵人很有可能和李太平那批嫔妃一起被升了位分之外，还因为甄嬛曾经放过一次富察贵人，甚至还有人猜忌富察贵人很有可能是装疯的。可是咱别忘了，当年富察贵人。可是被小允子扮鬼吓晕过去的，他的胆子有多小，不言而喻了吧？更何况当年甄嬛为了报长街之辱，故意与锦溪用人质的故事吓晕了富察贵人之后，甄嬛是这样评价富察贵人的：“我以为他多大的胆子，不过是个色厉内荏的草包。”此时的甄嬛宫斗段位虽然还不到王者，但总比富察贵人这个青铜强吧？难道他看不出富察贵人是真风还是装风？那怕是不能够吧。再说了，富察贵人是个什么样的性子？那可是一个说话不过脑子的人。眼瞅着甄嬛靠一群花蝴蝶重新祸重了，他还非要给齐尔哈补课。况且她是个嫔妹，我是贵人，娘娘您是妃位，这二对一。你有什么可怕的？你也会说二对一啊？宫里争宠，人多就能胜吗？这段位连齐亚尔哈都不如，你敢说他懂得利用装疯来躲过宫斗？综上可见，吉太平绝对不是他们中的任何一个。为啥说绝对呢？因为吉太平是先帝雍正的吉平，其历史原型为清世宗吉常在。而《如懿传》中的吉太平也说过。自己虽然被打入了冷宫，但是并没有被赤夺封号，可见什么改封号、升位分是不存在的。虽然清史中关于这个吉常在只是一笔带过，但是吉常在就是吉常在，不是什么丽嫔，也不是什么宋之，更不是什么富察贵人。